Desafio Arte Decor. Oferecimento Aquaplast. Há mais de 40 anos garantindo qualidade, design e tecnologia para o seu bem-estar. Agora é a hora do tão esperado Desafio Arte Decor. Na semana passada, o nosso produto de desafio era uma banheira da Aquaplast. E nesta semana, também será outra banheira da Aquaplast a Milano e a desafiada convidada desta semana é Maria Gabriela Linares, designer de interiores. Vamos ver o que ela vai preparar para a gente aqui, nesse espaço aqui no estúdio? Meu nome é Josimar Germano, eu sou da Aquaplas. A Aquaplas é uma indústria campineira, fabricante de spas e banheiras, que está no mercado há mais de 40 anos. E nós fomos convidados pelo desafio Arc Decor a participar deste programa, deste quadro. E a profissional desafiada dessa semana é a Maria Gabriela Linares. E o desafio será com a banheira Milano. A banheira Milano é uma banheira é, de imersão, freestand, não necessita de obra. E ela é uma banheira para quem busca um banho zen, mais silencioso. Ela é meio orgânica, com linhas arredondadas. E esse é o seu desafio, Gabriela. Quero ver o que você vai conseguir fazer com ela. Olá, sou Maria Gabriela Linares, designs interiores. E fui desafiada no desafio Arc Decor com essa linda banheira. A banheira da Alcatraz tem mais ou menos 1,80 e ela é ideal para a sala de banho. Então a gente vai montar todo esse ambiente. Espero que vocês gostem. Isso. Ô, Má. É. Você pega essas mesinhas. Porque... Ah, pra cá, pra cá, gente. Pra cá. Deixa eu ver. Eu queria mais pra trás. Agora tá parecendo vaso, a gente tem que... Olha aqui, Má. Sente. Mayara, não pede pro namorado, hein? Enfim, estamos com o ambiente pronto. E o produto do desafio foi a banheira. E com isso, nós conseguimos montar toda uma sala de banho personalizada. E o conceito, o que gerou essa sala de banho, foram as cores, as tonalidades. Criando a base do nosso ambiente, Fiz a composição entre dois tapetes, um tapete redondo e um tapete retangular, um com listras e outro com formato mais orgânico, com cores neutras, é, puxando para o bege, para o cru, para o cinza, para criar realmente essa composição para ver os outros objetos. A parte do mobiliário também é uma parte muito importante, então escolhi alguns é, produtos únicos que interagiu com todo. Então a gente tem um puff com três partes, um com tecido, outro com palhinha. Essa cadeira linda com madeira e também palhinha, que ela tem um formato mais orgânico. Essas mesas são lindas, elas são orgânicas, feitas de madeira, com pé em metal, que trouxe também essa cor neutra para compor com todo o resto. Os objetos de decoração foram escolhidos a dedo. Então a gente tem vasos de cerâmica, é, vários tipos de tonalidade de rosa, de lilás. São plantas preservadas, como aqui é um ambiente fechado de uma sala de banho, não podemos trazer plantas naturais. Utilizei também a cor metalizada, o dourado, para trazer um pouco de elegância para a sala de banho que é tão imponente. A iluminação é o ponto alto da sala de banho, porque é através dela que vem o um aconchego. Então a gente tem um ponto aqui, que é o coração de filamento, 
temos o abajur de tecido e também uma luminária que dá o destaque para o quadro. A integração dos quadros com o ambiente é um ponto super importante na sala de banho. Escolhi obras da Duda Clementino e da Fernanda Carvalho por serem alegres, joviais e descoladas. E estas lindas obras abstratas de Cristiane Maschietto e Stephen Linted, trazendo um pouco dessa cor de deixar o ambiente vivo, alegre. Criei esse cantinho das almofadas para trazer também um ponto de cor entre o poá, o florido e a seda branca. Com isso, as cores se conectaram com todo o ambiente. Bom, esse é meu ambiente, espero que vocês tenham gostado. Foi super desafiante, é, porque nunca fiz uma sala de banho, então foi uma oportunidade única de colocar o nosso aprendizado, as nossas escolhas e criar um ambiente alegre, ao mesmo tempo elegante, aconchegante e que trouxesse a banheira como ponto máximo.